হ্যালো এভরিওয়ান আসসালামু আলাইকুম আশা করি সবাই ভালো আছেন তো আজকে আমরা একটা ফটোশপ নিয়ে একটা কাজ করব সেটা হচ্ছে আপনি স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছেন একটা ডাবল এক্সপোজার আমরা ক্রিয়েট করব আজকে সো ডাবল এক্সপোজারের জন্য আমি একটু আগে থেকে বলি আপনাদেরকে যারা ডাবল এক্সপোজার করতে চান অবশ্যই লেয়ার মাস্ক নিয়ে কিছু বেসিক ধারণা রাখতে হবে তো যাদের একদম কোনো লেয়ার মাস্ক নিয়ে ধারণা নেই তারা আমি উপরে একটা লিঙ্ক দিয়ে দিচ্ছি প্লিজ সেটা একটু দেখে নেবেন তাহলে এই টিউটোরিয়ালটা বুঝতে আপনার জন্য আরও সহজ হবে সো ডাবল এক্সপোজার আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমরা দুইটা ছবিকে একটা ছবির মধ্যে কম্পাইল করেছি সো কীভাবে আমরা এই ধরনের কাজটা করতে পারি অনেকগুলো ওয়ে আছে সো আমি আমার ওয়েতে দেখাবো সো আসেন স্টার্ট করি আমি এটা ক্লোজ করে দিচ্ছি অ্যান্ড আমি আমার ফাইল আমি আমার কাছে দুইটা ফাইল আছে একটা হচ্ছে এই ফাইলটা একটা ছবি যেটার লিঙ্ক আমি আপনাদেরকে দিয়ে দেবো যাতে প্র্যাকটিস করতে পারেন আর এটা হচ্ছে আর একটা ছবি ওকে এই দুইটাকে আমি একসাথে ফটোশপে ড্র্যাক করে নিয়ে আসলাম ওকে সো ফার্স্ট আমার যে কাজটা সেটা হচ্ছে এটাকে ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে আমার আলাদা করতে হবে ওকে সো কুইক সিলেকশন টুল দিয়ে আমি এটাকে সিলেক্ট করার চেষ্টা করব যতটুকু সম্ভব পারফেক্টভাবে করা যায় কিছু হেয়ার এদিকে আছে আমি সব কিছু একসাথে আগে প্লাস করে নিচ্ছি ওকে বাকি ব্যাকগ্রাউন্ডগুলোকে আমরা চেঞ্জ করব ওকে ওকে সো আমি সিলেকশন করে নিলাম দেন আমি এটাকে রিফাইন করার জন্য যাব সিলেক্টেড মাস্কে ওকে সো সিলেক্টেড মাস্কে আমি অন ব্ল্যাক ভিউতে আছি অ্যান্ড আমার অপোসিটিটা হচ্ছে হান্ড্রেড সো ব্ল্যাকের মধ্যে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমরা যে সিলেকশনটা করেছি তার মধ্যে কিছু হোয়াইট কালার রয়ে গেছে এবং হেয়ারের জায়গাটাকে আমাকে একটু রিফাইন করতে হবে সো আমরা যেটা করতে পারি আমরা এই টুলটা সিলেক্ট করতে পারি রিফাইন এজ ব্রাশ টুল এবং সিম্পলি জাস্ট যেখানে আমাদের ব্যাকগ্রাউন্ড রয়ে গেছে সেখানে আমরা জাস্ট ড্র্যাক করে দিব ওকে আমি মোটামুটি করতেছি সিলেকশান খুব পারফেক্টভাবে করতে গেলে আসলে আমাদের সিলেকশানে অনেক টাইম চলে যাবে সো টিউটোরিয়ালটা করার জন্য যতটুকু দরকার আমি ততটুকুই করতেছি ওকে ভিতরে ভেতরে যেগুলো আছে সেগুলো আমি অফ করে দিলাম অ্যান্ড আর একটু যদি আমরা আমাদের এজটাকে একটু রিফাইন করতে চাই আমরা একটু রেডিয়াসটা বাড়াতে পারি মোটামুটি স্মুথনেস দিলে ভালো লাগতেছে না কন্ট্রাস্ট একটু অ্যাড করতে পারি অ্যান্ড একটু শিফ্ট এজ অ্যাড করতে পারি যাতে আমাদের ডার্ক ইয়াগুলো চলে যায় সো খুব বেশি করলে আমাদের এজ কেটে যেতে পারে হালকা হালকা সব কিছুই অল্প স্বল্প ওকে আই থিঙ্ক দ্যাটস অ্যাবাউট ইট ওকে সো আমি জাস্ট রেডিয়াস কন্ট্রাস্ট এবং শিফট এজ একটু চেঞ্জ করলাম অ্যান্ড আমি আমার আউটপুটটাকে একটা নিউ লেয়ারে নিব আমরা চাইলে কিন্তু নিউ লেয়ার উইথ লেয়ার মাস্কেও নিতে পারি বাট আমি চাচ্ছি এটা একটু অন্যভাবে করতে সো আমি নিউ লেয়ারে নিচ্ছি আপাতত নিউ লেয়ার অ্যান্ড ওকে সো যেটা হলো আমার যে সিলেকশানটা সেটা একটা আলাদা লেয়ারে চলে আসলো অ্যান্ড আমার ব্যাকগ্রাউন্ড হলো এটা ওকে সো আমি একটা ব্যাকগ্রাউন্ড আপাতত একটা এটার নিচে একটা ব্যাকগ্রাউন্ড নিব সো জাস্ট আমি আমার অ্যাডজাস্টমেন্ট লেয়ার থেকে সলিড কালার যে কোনো একটা সলিড কালার আপাতত থাক পরে আমরা এটাকে চেঞ্জ করবো অ্যাকর্ডিংলি ওকে সো এইবার আমি আমার সেকেন্ড ছবিটার উপর প্লেস করব সো আমার সেকেন্ড ছবিটা এখানে এটাকে আমি মুভ টুল দিয়ে মুভ করে আমাদের ছবির উপরে নিয়ে আসলাম ওকে সো এইটাকে আমি যেহেতু একটা ছবির পিছনে আর একটা দেখা যাচ্ছে না এটা স্ট্যাকিং অর্ডারের কারণে সো আমি একটু ডিফারেন্ট লেয়ার স্টাইল ডিফারেন্ট ব্লেন্ড মোড দিচ্ছি যাতে একসাথে দুইটা জিনিসই দেখা যায় সো আমি ডিফারেন্স এটা চুজ করতেছি যাতে বোঝা যায় সো আমি আমার সেকেন্ড যে ছবিটা সেটা কোথায় প্লেস করব সেটা আসলে আপনার উপর আপনি কিভাবে এক্সপোজারটা ক্রিয়েট করবেন আমি একটা কাজ করি আমি আমার ছবিটা একটু ফ্লিপ করতে চাই সো কন্ট্রোল টি আই মিন ফ্রি ট্রান্সফর্ম রাইট ক্লিক অ্যান্ড ফ্লিপ হরিজন্টাল সো আমার ছবিটা ফ্লিপ হয়ে গেল আমার আমি চাচ্ছি আমার ছবিটা এইভাবে আমি প্লেস করতে সো আই থিঙ্ক ওকে এতটুকু হয়ে যাওয়ার পর আমি এন্টার দিচ্ছি অ্যান্ড আমি আমার আমি আমার ব্লেন্ড মোডটা আবার চেঞ্জ করে নর্মালে নিয়ে আসতেছি আমি ডিফারেন্সটা দিয়েছিলাম শুধুমাত্র দেখার জন্য যে কোথায় প্লেস করা যাচ্ছে আমি আমার নর্মালে ব্যাক করলাম ওকে এখন আমাদের যে কাজটা সেটা খুবই ইজি জাস্ট আমি আমার যে লেয়ার ওয়ানটা মানে যেটা তো সি এর ছবি সেটা সিলেক্ট থাকা অবস্থায় কন্ট্রোল চেপে এটার এরিয়াটা সিলেক্ট করব লেয়ার সিলেক্ট থাকবে লেয়ার ওয়ান বাট এরিয়া সিলেক্ট হবে এটা সো লেয়ার ওয়ানটাকে সিলেক্ট রেখে কন্ট্রোল চেপে এই বক্সটাকে আমি ক্লিক করব তাহলে যেটা হলো যে আমার লেয়ার এটাই থাকলো কিন্তু এই লেয়ারের মধ্যে এতটুকু অংশ 
সিলেক্ট হলো ওকে সো আমি জাস্ট এতটুকু অংশ সিলেক্ট করে লেয়ার মাস্কে ক্লিক করব নিচে লেয়ারের নিচে অ্যাড লেয়ার মাস্ক নিয়ে ক্লিক করব ওকে সো তাহলে যেটা হলো আমার আমি আমার এই ব্যাকগ্রাউন্ডের মধ্যে এই এরিয়া অনুযায়ী একটা মাস্ক ক্রিয়েট করে ফেললাম ভেরি ইজি ওকে সো আমাদের অর্ধেক কাজ প্রায় হয়ে গেছে এখন আমরা যেটা করতে হবে যে আপনি কতটুকু যাচ্ছেন ভিজিবল রাখতে কতটুকু যাচ্ছেন ইনভিজিবল রাখতে পুরোটাই ডিপেন্ড করবে লেয়ার মাস্কের উপর সো লেয়ার মাস্কের ম্যাটারটা আমি আর একটু বলে দিই লেয়ার মাস্ক যে জিনিসটা সেটা হচ্ছে আমার হোয়াইট মানে হচ্ছে ভিজিবল অ্যান্ড ব্ল্যাক মানে হচ্ছে ইনভিজিবল তার মানে হচ্ছে এই লেয়ারটাতে আমার হোয়াইট অংশটা দেখা যাচ্ছে এবং যে ব্ল্যাক পোর্শনটা সেটা ঢেকে গেছে সো এটাই হচ্ছে আমার মাস্কের কাজ ব্ল্যাক মানে দেখা যাবে না অ্যান্ড হোয়াইট মানে ফুললি ভিজিবল ওকে সো এই টেকনিকের মাধ্যমেই আমরা আসলে কিছু জিনিস দেখাবো কিছু জিনিস ঢেকে রাখবো এই কাজটি আমরা করতেছি ওকে সো এখন আমরা কি করব আমি চাচ্ছি যে যে লেডিটা আমাদের যে লেডিটার ছবি আমাদের আছে সেটার কিছু অংশ ভিজিবল থাকুক ওকে সো আমরা যেটা করতে পারি আমার এই লেয়ার মাস্কটাতে যেহেতু এতটুকু হোয়াইট আছে আমি আমার ব্রাশ টুলটাকে নিচ্ছি ব্রাশ টুল অ্যান্ড সফট ব্রাশ চুজ করলাম সফট রাউন্ড ওকে অ্যান্ড ব্র্যাকেট দিয়ে আমি আমার ব্রাশটাকে ছোট বড় করতে পারি ওকে সো আমি যদি এখানে ড্র্যাক করি দেখেন আমার মাস্ক ছিল সাদা সো সাদার মধ্যে আমি যদি কালো দিয়ে মাস ব্রাশ করি তাহলে যেটা হচ্ছে যে এই অংশ থেকে এতটুকু চলে যাচ্ছে এবং নিচে যেহেতু এই লেয়ারটা আছে এই লেয়ারটা আস্তে আস্তে ভিজিবল হচ্ছে সো আমি খুব খুব নর্মালি আমি এতটুকু ভিজিবল যতটুকু আপনি দেখাতে চান ততটুকু আপনি জাস্ট ভিজিবল করে নিতে পারেন আই থিঙ্ক এতটুকু ফাইন ওকে সো এখন আসলে পুরোটাই আপনার উপর আপনি কিভাবে ছবিটা রিপ্রেজেন্ট করতে চাচ্ছেন হ্যাঁ অনেকে হয় কি আমার পুরো ব্যাকগ্রাউন্ডটা এটাই দিতে চাই আবার অনেকে চাই কিছু কিছু লেডিটার এজগুলো দেখা যাবে সো আমি আমার একটা পছন্দ মতো করতেছি আমি যেটা করতেছি আমি আমার কিছু কিছু অংশ এখান থেকে আমার ব্রাশের মাধ্যমে আমি জাস্ট ব্রাশ দিয়ে ড্র্যাক করতেছি সাদার মধ্যে কালো অ্যান্ড কিছু কিছু অংশ আমি এটা থেকে ঢেকে দিচ্ছি যাতে আমাদের যে নিচের ছবিটা সেটার এজটা কিছুটা ভিজিবল হয় লাইক দিস ওকে দেখেন তাহলে এই যে আস্তে আস্তে মুছে দিচ্ছি ওকে সো হয়ে গেল আমাদের কাজটা তো এইবার যদি আপনি কোনো কালার কারেকশন করতে চান পুরোটাকে একটা কালারে নিয়ে আসতে চান ওইটাও পসিবল অথবা আমি যদি ব্যাকগ্রাউন্ড একটু চেঞ্জ করি সো আমি আমার ব্যাকগ্রাউন্ড লেয়ারটাতে গেলাম যেটাতে আমি সলিড কালার দিয়েছি এটাতে ডাবল ক্লিক অ্যান্ড আমি যদি কালারটা আমার এখান থেকে চুজ করে দিই তাহলে মেবি আর একটু বেটার ভিউ পাওয়া যাবে সো একটু ডার্কে ডার্কের দিকে চলে যাই অথবা একটু গ্রেও আসতে পারে চুলের কালারের সাথে ম্যাচ করে দিতে পারি অথবা ফেসের কালারের সাথে ম্যাচ করে দিতে পারি সো এটা সম্পূর্ণ আপনার উপর ওকে সো এতটুকু আই থিঙ্ক বেটার ওকে দেন এরপর যদি আপনি আরও কোনো কালার কালেকশন করতে চান তাহলে সবার উপরে আমরা একটা অ্যাডজাস্টমেন্ট লেয়ার নিতে পারি সেটা কালার লুক আপ হতে পারে সেটা হিউজ স্যাচুরেশন হতে পারে তাহলে এক কালারের টোন পাবেন আমি কালার লুক আপ ইউজ করে দেখি কোনো কিছু আরও কিছু ইন্টারেস্টিং কিছু দিতে পারি কিনা কালার লুক আপ অ্যান্ড দেন আমি যদি আমি একটা একটা করে দেখতে পারি টেনশন গ্রিনটাকে সিলেক্ট করলাম এটাও ভালো একটা ইফেক্ট কিউ করতেছে সো উপরে যাই একটু ওকে আই থিঙ্ক দিস ইজ বেটার আশা করি আপনারা জিনিসটা বুঝতে পারছেন কীভাবে আমরা খুব সহজে লেয়ার মাস্কের মাধ্যমে দুইটা ছবিকে একটা ছবিতে রূপান্তর করলাম অ্যান্ড এটাকে ডাবল এক্সপোজার বলা হয় আমি আমার মতো একটা কাজ করলাম আশা করি কিছুটা হলেও বুঝতে পারছেন আর যাদের লেয়ার মাস্ক সম্বন্ধে আরও কিছু ভালো আইডিয়া লাগবে ডিসক্রিপশানে লিঙ্ক দিয়ে দিচ্ছি প্লিজ দেখে ফেলবেন ওকে সো আজকের জন্য এতটুকুই যাদের ভিডিওটা থেকে নতুন কিছু শিখতে পারছেন অবশ্যই কমেন্টে জানাবেন চ্যানেলটাকে শেয়ার দিবেন বেশি করে অ্যান্ড অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন ঠিক আছে আজকের জন্য এতটুকুই সবাই ভালো থাকবেন